നോർട്ടൺ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യു കെ കമ്പനി നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ നിർമ്മാതാക്കളായ ടി വി എസ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ അക്യൂർ ചെയ്തു എന്നുള്ള ന്യൂസ് ഒരു ഇത് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കും നോർട്ടൺ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഓർമ്മ വരുന്നത് ഐലോമൻ ടി ടി എന്ന് പറയുന്ന റോഡ് റേസ് ആണ് നോർട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഞാൻ അറിയുന്നത് ഐ ലോഫ് മാൻ ടി ടി എന്ന് പറയുന്ന റേസ് വഴിയാണ് ആ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിളിനെ കുറിച്ചിട്ടും ആ ഒരു ബ്രാൻഡിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നത് എന്തായാലും അത് ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ആയിട്ടുള്ള ടി വി എസ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾസ് വാങ്ങിയത് വളരെ സന്തോഷകരമായൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം റോയൽ എൻഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയും യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം അല്ലെങ്കിൽ യു കെ ബേസ്ഡ് ചെയ്തിട്ടൊരു കമ്പനി ആയിരുന്നു അതും ഇന്ത്യയുടെ കയ്യിലാണ് ഇപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നോർട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിളും എന്തായാലും ടി വി എസ് ഈ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ വലിയൊരു ഉയർച്ചയിൽ തന്നെ എത്തിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ അൽബിൻ വർഗീസ് എല്ലാവർക്കും ടോർക്കിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് നോട്ടൺ മോട്ടോർ സൈക്കിളിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയെ കുറിച്ചാണ് അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടൺ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടൺ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ടി വി എസ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ആറ് ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡൗട്ടാണ് എൻ്റെതെന്നല്ല ഒരുവിധം ഓട്ടോമൊബൈലിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും ഡൗട്ടായിരിക്കും ടി വി എസ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ നോട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി വെച്ചിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നോട്ടൺ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എഞ്ചിനീയറിങ് ടീം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ അലഫ് മാൻ ടി ടി ഓടിച്ചു അതിലവർ അവരുടെ ആ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിളിൻ്റെ കരുത്തും കാര്യങ്ങളും കാണിക്കാനായിട്ട് അവർ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു നോട്ടൺ മോട്ടോർ സൈക്കിളിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു റൈഡ് റൈഡ് ഓടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ കൂടിയാണ് നോട്ടൺ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് റൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോങ് ജേണി ആണ് ഏകദേശം ഒരു എണ്ണായിരം കിലോമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ലോങ് ജേണി സി നോട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന മോട്ടോർ സൈക്കിളിൻ്റെ സി എസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സി സി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ് ചെഗുവർ അന്ന് യൂസ് ചെയ്തത് ആ ഒരു മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപതിലെ നോട്ടൺ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സി 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 എസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ് ചെഗുവരെയും ചെഗുവരോട് ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൽബർട്ടോ ഗ്രനാഡോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ടും കൂടിയിട്ടാണ് അവർ ഈ ഒരു റൈഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോയത് ചെഗുവര മെഡിക്കലിന് പഠിക്കുന്ന നേരത്ത് ഒരു വർഷത്തെ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ട്രിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റൈഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു നോട്ടൺ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ യൂസ് ചെയ്തത് കൂടുതൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ചെഗുവരെയും അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടൺ മോട്ടോർ സൈക്കിളെ കുറിച്ചിട്ടും പറയുന്നതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ഞാനൊരു സിനിമയുടെ പേര് പറയുകയായിരിക്കും മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഡയറീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ സിനിമയുണ്ട് ആ ഒരു സിനിമയിലെ ചെഗുവരയുടെ ഈ റേഡിനെ കുറിച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിളെ കുറിച്ചിട്ടും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കാണേണ്ട ഒരു സിനിമ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ അത് ഫുൾ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു മോട്ടോർ സൈക്ലിസ്റ്റ് ഡയറീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേരിലാണ് ആ ഒരു സിനിമ അറിയപ്പെടുന്നത് നോട്ടൺ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ കമ്പനിയാണ് ഒറിജിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബർമിഹാം എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ബർമിഹാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കമ്പനി ഫോൺ ചെയ്തത് ജെയിംസ് ലാൻസ് ഡോണി നോട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിലാണ് ഈ ഒരു കമ്പനി ഫിറ്റിങ്ങിനും അതുപോലെ തന്നെ പാർട്സിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടു വീലറിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സിനും പാർട്സിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി തുടങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു കമ്പനിയാണ് നോട്ടൺ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കമ്പനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിലാണ് ഈ ഒരു കമ്പനി വാങ്ങിയ എഞ്ചിനുകൾ എഞ്ചിനി പല കമ്പനികളിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ ഒരു എഞ്ചിൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത് അതിനുശേഷം നോട്ടൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ടിലെ നോട്ടൺ അവർ എഞ്ചിൻ തന്നെ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ റേഞ്ചിലുള്ള ട്വീൻ സിലിണ്ടർ ആയിട്ടുള്ള മോട്ടോർ സൈക്കിളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ലോങ് സീരിയസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹിസ്റ്ററി അത് സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ ആയിട്ടും ട്വീൻ സിലിണ്ടർ ആയ
ഇങ്ങനെ റബ്ബർ മൗണ്ടിങ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മോട്ടോർ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈബ്രേഷൻ കുറയ്ക്കുകയും ഒരു റൈഡർക്ക് കംഫോർട്ടബിളും സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള റൈഡ് കൊടുക്കാനായിട്ടും നോട്ടൻ മോട്ടോർ സൈക്കിളിന് സാധിച്ചു അത് നോട്ടൻ മോട്ടോർ സൈക്കിളിന്റെ വളരെ വലിയൊരു സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി തന്നെയാണ് ആ ഒരു സമയത്ത് കമാൻഡോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ നോട്ടന്റെ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഏകദേശം ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ നമ്പർ വൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ മോഡൽ ആയിട്ട് തന്നെ മാറി അത് ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ല നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് തന്നെ ബ്രിട്ടനിലെ ഈ ഒരു മോഡല് നമ്പർ വൺ മോഡൽ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് സി സി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡല് നോട്ടൻ കമാൻഡോ മോഡല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ വന്നു ആ ഒരു മോഡല് കുറച്ചും കൂടി ടോർക്ക് കൂടിയിട്ടുള്ള കുറച്ചും കൂടി പവർ കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലായിരുന്നു അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റാർട്ടോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു നോട്ടൻ മോട്ടോർ സൈക്കിള് അതും എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് സി സി തന്നെയാണ് എം കെ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിളും നോട്ടൻ മോട്ടോർ സൈക്കിള് കൊണ്ടുവന്നു ആ ഒരു സമയത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ലാർജസ്റ്റ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ മാനുഫാക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി എസ് എ അതുപോലെ തന്നെ ട്രൈംഫ് ആയിരുന്നു ബി എസ് എം ട്രൈംഫ് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനി ആയിരുന്നു മാനേജ്മെന്റ് നല്ലതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ആ ഒരു കമ്പനി ആ ഒരു സമയത്ത് നേരിട്ടു ആ ഒരു കമ്പനി ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടപ്പോൾ അവരൊരു കമ്പനി ആയിട്ട് മെർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലയിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു അങ്ങനെ ലയിച്ചുണ്ടായ ആ ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടായ ഒരു കമ്പനിയാണ് നോട്ടൻ വില്ലി സ്ട്രൈംഫ് എന്ന് പറയുന്ന എൻ വി ടി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ കമ്പനി അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ സ്റ്റുഡന്റ് ഗാർണർ എന്ന് പറയുന്ന യു കെ ബിസിനസ് മാൻ ആണ് ഈ ഒരു കമ്പനി വാങ്ങിയത് ഈ ഒരു കമ്പനി അന്ന് വാങ്ങിയത് യു എസ് കൺസേൺ ആയിട്ട് റീലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് ഓരോ മോഡൽസും അത് ഡോണിങ്ടൺ പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബേസിൽ തന്നെയാണ് ആ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ടൻ മോട്ടോർ സൈക്കിളിൻ്റെ ഫാക്ടറി ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഡോണിങ്ടൺ പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥലം അവിടെ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊന്ന് സി സി ആയിട്ടുള്ള നോട്ടൻ കമാൻഡോ ഒരു പുതിയ റേഞ്ചിലാണ് ടോട്ടലി പുതിയ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് അന്ന് നോട്ടൻ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ അവതരിച്ചത് ആ ഒരു മോഡൽ എന്ന് പറയുന്ന തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊന്ന് സി സി ആയിട്ടുള്ള നോട്ടൻ കമാൻഡോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മോഡല് വളരെ വലിയ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡൽ തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീയതിയാണ് ഈ ഒരു കമ്പനി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു കമ്പനി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്തത് അത് മെട്രോ ബാങ്കിന്റെ കീഴിലാണ് ഈ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തത് ഈ ഒരു കമ്പനി അപ്പോൾ നേരിട്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ തൊട്ടടുത്താണ് വളരെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഈ നോട്ടൻ മോട്ടോർ സൈക്കിളിനെ കുറിച്ചിട്ട് മുൻപുണ്ടായിരുന്നത് ടി വി എസ് ഒക്കെ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഈ ഒരു കമ്പനിയെ കുറിച്ചിട്ട് വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ടാക്സ് അടയ്ക്കാതെ അതുപോലെ തന്നെ റവന്യൂക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അടയ്ക്കാതെ തന്നെ വലിയ വളരെ ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കമ്പനി നേരിട്ടത് സ്റ്റുഡന്റ് ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു യു കെ ബിസിനസ്മാന്റെ പല ബിസിനസ്സും അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് ഫ്രീസ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ആ ഒരു സമയത്ത് നോട്ടൻ മോട്ടോർ സൈക്കിളിനെ ഉണ്ടായിരുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പെൻഷൻ ഹോൾഡേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന പല ആളുകൾക്കും അവരുടെ ലൈഫിൽ വളരെയധികം ഒരു ബാഡ് എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം ആയിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ടി വി എസ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഇപ്പം അടുത്ത് ഈ ഒരു നോട്ടൻ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി വാങ്ങിയത് പക്ഷെ അതിന് മുൻപ് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ നോട്ടൻ മോട്ടോർ സൈക്കിള് ഇന്ത്യയിലുള്ള കൈനറ്റിക് മോട്ടോറായൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി ആയിട്ട് ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലേക്ക് നോട്ടൻ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ സെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ആ ഒരു സെയിലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തത് അതിനുശേഷം ഈ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് തൊട്ടിട്ട് നോട്ടൻ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ആയിട്ടുള്ള കമാൻഡോ അതുപോലെ തന്നെ ഡോമിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് മോഡലും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയും ഇന്ത്യയിലേക്ക് സെയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു വി ഫോർ ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതായിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ ഈ രണ്ട് മോഡലും ഫസ്റ്റ് ലോഞ്ചിന് തന്നെ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാൻ പോയി കണ്ടിരുന്നു ഡോമിനേറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ കമാൻഡോ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് മോഡലും അതിനുശേഷം വി ഫോർ ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു മോഡൽ അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു
സ്പെഷ്യാലിറ്റി കൊടുത്തിട്ടാണ് നോട്ടൺ മോട്ടോർസൈക്കിൾ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു യു കെ ബേസ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കമ്പനി അവരുടെ മോട്ടോർസൈക്കിൾ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി എന്താണ് ടി വി എസ് മോട്ടോർസൈക്കിൾ ഈ ഒരു നോട്ടൺ മോട്ടോർസൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ബ്രാൻഡ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് ഇത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് എനിക്കെന്നല്ല ഓട്ടോമൊബൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ വേൾഡിലുള്ള ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും നിൽക്കുന്ന ഒരു ഡൗട്ട് തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ ഡൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടിയും വില കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള നോട്ടൺ മോട്ടോർസൈക്കിൾസ് നമുക്ക് ലഭിക്കുമോ എന്തായാലും ഈ ഒരു മോട്ടോർസൈക്കിളിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോണിങ്ടൺ പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ സെയിം സ്റ്റാഫിനെ യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ടി വി എസ് മോട്ടോർസൈക്കിൾസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്നിരുന്നാലും ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഭാവിയിലൊരു പ്ലാന്റ് നോട്ടൺ മോട്ടോർസൈക്കിളിൻ്റെ പ്ലാന്റ് വരുമോ അത് നമുക്ക് വില കുറഞ്ഞിട്ട് നോട്ടൺ മോട്ടോർസൈക്കിൾ കിട്ടും അതാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നോളജി ഷെയറിംഗ് നോട്ടൺ മോട്ടോർസൈക്കിളിൻ്റെ ടെക്നോളജീസ് ടി വി എസ് മോട്ടോർസൈക്കിൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുമോ ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തിന് മുകളിൽ റേസിംഗ് പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു കമ്പനി തന്നെയാണ് ടി വി എസ് മോട്ടോർസൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി അപ്പോൾ നോട്ടൺ മോട്ടോർസൈക്കിളിൻ്റെ ടെക്നോളജികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലെല്ലാം അവർ ഈ ഒരു ഹിസ്റ്ററി തുടങ്ങിയതാണ് റേസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ട്രേഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്ററി നോട്ടൺ മോട്ടോർസൈക്കിൾ തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ടെക്നോളജിയും നോട്ടൺ മോട്ടോർസൈക്കിളിൻ്റെ ടെക്നോളജി ടി വി എസ് മോട്ടോർസൈക്കിൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുമോ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് ഇത് ഈ ഒരു മാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയാണോ ടി വി എസ് മോട്ടോർസൈക്കിൾ നോട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കമ്പനി വാങ്ങിയത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടി വി എസ് മോട്ടോർസൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കമ്പനി നോട്ടൺ മോട്ടോർസൈക്കിൾ യൂസ് ചെയ്ത് റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ ഒപ്പം എത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ മുകളിൽ എത്താനോ ശ്രമിക്കും കാരണം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു റോയൽ എൻഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയും യു കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കമ്പനിയാണ് അത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു കമ്പനി ആയി കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെയാണ് നോട്ടൺ മോട്ടോർസൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കമ്പനിയും യു കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് അത് ഇന്ത്യയിൽ വന്നു അത് ടി വി എസിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ടി വി എസ് ശരിക്കും ആ ഒരു മോട്ടോർസൈക്കിളിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ അവരുടെ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് സി സി അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു റേഞ്ച് കൂടിയിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കൂടിയിട്ടുള്ള മോഡൽസ് ആണ് അവർക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉള്ളത് അതിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സി സിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സി സി ആയിട്ടുള്ള നോട്ടൺ മോട്ടോർസൈക്കിൾ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ റോയൽ എൻഫീൽഡിനെ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ റോയൽ എൻഫീൽഡിനെ ഒപ്പം എത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിൽ എത്താനോ ടി വി എസ് ഉപയോഗിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഡൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒരു ഒരു റിപ്പീറ്റേഷൻ തന്നെയാണ് സ്മോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള മോട്ടോർസൈക്കിൾസ് നോട്ടൺ മോട്ടോർസൈക്കിൾ കൊണ്ടുവരുമോ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബിഗ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്കറിയാം ടി വി എസിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സി സി ആയിട്ടുള്ള മോട്ടോർസൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി പത്ത് സി സി ആയിട്ടുള്ള അപ്പാച്ചി ആർ ആർ ത്രീ ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ് അതിന് മുകളിലേക്ക് ഉണ്ട് ആർ ടി ആർ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ മോട്ടോക്രോസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് റോഡ് ലീഗൽ അല്ല ഓൺലി ഫോർ റേസ് പർപ്പസ് ആണ് അത് മോട്ടോക്രോസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ടി വി എസ് ബിഗ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കൂടിയിട്ടുള്ള മോട്ടോർസൈക്കിൾ കൊണ്ടുവരുന്നു ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടി വി എസ് മോട്ടോർസൈക്കിൾ ഓൾറെഡി ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ഒന്നും കൂടിയും ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടി വി എസ് മോട്ടോർസൈക്കിൾ നോട്ടൺ മോട്ടോർസൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി യൂസ് ചെയ്യും ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടി വി എസ് മോട്ടോർസൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഐ ലോഫ് മാൻ ടി ടി എന്ന് പറയുന്ന ഐലൻഡ് റേസ് ഐലൻഡ് റേസിൽ പങ്കെടുക്കുമോ അതാണ് എൻ്റെ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ലോ മാ
പേര് മരിച്ചിട്ടുള്ള റേസ് ആണ് ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറിന് മുകളിലൊക്കെ ആളുകൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ ലോഫ് മാൻ ടി ടി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഐലൻഡ് റേസിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഒരു റിസ്ക് കൂടിയിട്ടുള്ള റേസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഡൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടി വി എസ് മോട്ടോർസൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കമ്പനി നോട്ടൺ മോട്ടോർസൈക്കിൾ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് ഹിസ്റ്ററി നോട്ടൺ മോട്ടോർസൈക്കിളിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡ